Hello, guys. Good evening, everybody. Good to see you. Hello, Wendy. Roxana, que contenta la veo, Roxana. I see you so happy. <laughs> maybe, maybe. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos, Roxana. Let's see. Um, Alejandra, maybe too, right? Okay, welcome back, ladies. Hi. Good evening. Hello. Hello, ladies. Okay, let's start with the class, right? We have some activities to do today. Recordemos que this is class number 18. Casi, casi terminamos. Nos quedaría solo mañana en Friday, right? Y luego ustedes descansan por, creo que son de semana, y luego vuelven al curso, right? It's almost, right? Yes. Aprovechemos este tiempo para que usted pueda aprender more about English. Okay, so welcome back, everybody. Let's see. Let's, vamos a revisar. We're going to start with some vocabulary. Pero antes hagamos un review, right, de lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Vamos a hacer un review. What words? ¿Qué palabras studied yesterday? ¿Qué palabras? Who can tell me the words that we study? Uh -huh. Estudiamos mucho. We study a lot. Un tema muy importante. That we use them most of the time. Okay. What was yesterday's topic. Okay. Oh, yes, maybe, that's right. We study, that's right, we study a lot with the word. When to use many, right? When to use much. A lot, muy bien, a lot. Muy bien, how much. Palabras que son, how many, right? How many. Okay, dijimos que many lo podemos utilizar with countable words, right? With Count, countable words. And also, we study much. Principalmente lo utilizamos with uncountable, right? Uncountable. Uncountable word. And then we have a lot. También lo utilizamos with countable and a lot of all, right? A lot of two. Then we have how much, para preguntar cuánto, right? How much money do you have? How much love do you have for me? And how many, con palabras ya vimos, right? Que son contadas. Okay, vamos a ver this vocabulary. We have this vocabulary que vamos a estar utilizando. <coughs> Sorry, today. Tenemos lo que es el bookcase. Bookcase, bookcase, right? The bookcase. It is a list, like a estante or where you put your books, la estantería, right? So it will be the book. When you put, right? The book. Okay, so there is one. It is right, the book is. Okay, so then we have number two, that is the picture or photograph, right? The picture or photograph. Like, we have my image, right? Then we have my favorite. My favorite word, painting, painting. La pintura que tengamos. Over there, the painting. Then we have this word that it is mantle, right? This one. In this one, eh, nos vamos a referir al, um, what is this? Baby is part, right? This part. Eh, lo buscamos en el Google, vamos a encontrar que dice el eh, manto de chimenea. But there, there are some other definitions for that. 
ya, le pregunté cómo el, el término en español, let's see, de this word, right? La, como, la palabra que normalmente ocupamos. Uh -huh. Let's see. Mantel. Mantel, it appears. Mantel. Okay, but it is this that we have it in the chimney. Okay, let's move on with the fireplace. Fireplace. It is this right right where hay eh, para estar caliente, es un lugar acogedor o es una chimenea. The fireplace. Then we have the fireplace screen. Hay unos lugares que tienen this thing. The fireplace. Screen, right? Screen. Maybe algunos en El Salvador, no muchos, I wouldn't use this anymore. But, mm. America, they use it a lot. Y este que se utilizaba antes <coughs> es el DVD player. Right. Probablemente los más jóvenes no saben, no saben, no saben mucho del DVD player. <risa> <risa> los que ya, ya tenemos la idea, ah, ya, sabe, ya sé cuántos años. <risa> <risa> Qué mal. <risa> Then we have the television. And uh, then we have the TV. Antes teníamos esto. Así que usted sabrá. No voy a preguntar quiénes lo tenían porque se van a ver. <laughs> then we have the VCR, right? VCR. It, it was for video. I'm not wrong. Era como para los videos. This one, the distant ones. Yes. Okay, then we have the video cassette. Okay, this is like the, the, the long form, right? The VCR, right? Yes. It's a video cassette recorder. Okay, and uh, then uh, we have the wall. The wall, right? La pared de wall. Then we have uh, the other word, number 11. All right, the ceiling, ceiling, ceiling. Okay. Then we have uh, the, the drapes, drapes. So this one. Okay, that is the drape, right? As for humans. Then we have the window. Okay, we know the window. Then we have the love seat. The love seat. The love seat. Maybe it's like the, the favorite one. Love seat. Okay. Yes, And then we have the wall unit. This is like this one. Wall unit. It's a standard delivery, but bigger, bigger. That is like the wall unit. Mm -hmm. So, questions about the word, guys? Questions? Um, teacher? Mm -hmm. um, me llama una duda. <clears throat> number three y number four. Uh, eh, number three es este, cuando dice painting. Painting o painting? Painting. Painting. Yes. Painting. painting, pero ese es como una pintura. Una o pintura. Es el cuadro. Una pintura. It's a... Ah, ok. Y man mantel. Es como la repisa. No, es esta parte, pero aparece como un significado manto de chimenea. Estoy buscando como uno más, más como accurate. 
déjeme revisar, porque lo que me aparece es un mantel, pero no, no es eso. No encuentro la palabra en español. De o él. repisa quizás, o, o... No, pero es que repisa vendría siendo como shelf, right? Uh -huh, tape. Uh -huh. y, y... Shelf. Y el, el número 14. Ok, 14. The love seat. A coffee dictionary es como un sofá de dos. Así. Un sofá. Yes, pero tiene dos. Eso es, eso es lo que usted va a encontrar en the dictionary. The love seat. Ok, love seat. A oh, love seat es cuando es este, dos en uno, digamos. It can be, it can be, pero creo que tiene otro nombre es que usted dice no. uh -huh. Uh -huh. Uh, number one no es librera no number one it is mm, like the short ones the bookcase the bookcase it is the estantería uh -huh. right of the books let's see ok uh, Uh -huh. Cuando decimos estantería, sería como esta palabra, bisagra. Okay, what is that, bisagra? Let's see, let's see, primera vez que lo veo. Uh -huh. What is that? Okay, let me check, <laughs> Roxana, I don't know. Oh, but that is... Mm, that is another thing. I... Me, me refería a la parte de arriba de la, de la chimenea. Mm -hmm. Sí, podría ser como una bisagra o algo así. Mm -hmm. Ok, let me see. Lo que puedo encontrar de bisagra no me parece eso. Manto de una chimenea número 4. Ah, eso es lo que parece, ¿verdad? Pero no estoy segura si es el, el término común, right? We use. I'm not sure what, what is that in Spanish. Okay, let me find out. I'm going to look for it. And then I'm going to give you a curate as a right. Okay, guys, so here we have. Is there somebody who wants to read the vocabulary? Is there somebody who read the vocabulary? Uh -huh. Leerlo, teacher. Only leerlo. Only read it. <laughs> okay. Solo eh, en su caso, eh, Roxana dice, Instagram, ¿sí? encontré que es eh, this word right. If that is what I found. Okay. So, sorry, sorry. Uh, was that you, Alejandra? Was that you? O quien era el Valera, who is going to read? No, nobody. Leerlo, me dice. Just, como... just read. No lo escuché, tichero, y cortado, perdón. Vamos a leer, let's read. Ah, ok, ok. Mm -hmm. Bookcase. Mm -hmm. Bookcase. Bookcase. Uh -huh. uh, picture. Yes. Uh, for photography. Okay. Oh yes, photograph. 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 Okay. Painting. Painting. Uh -huh. Painting. And and no sé cómo se dice eso. Man mantle. Right. Mantle. Uh -huh. ¿Cómo? We have the mantle. Mantle. Mountain. Okay. Fire, please, place. Mm -hmm. Fireplace. Fireplace, yes. Fire, fireplace, screen. Mm -hmm. We have a screen, yes. A screen. Yes, fireplace and and screen. D DVD. Or yes, DVD. That's DVD. right. Yeah. Player. Mm -hmm. And television. Television. Mm -hmm. Eh, no sé cómo se dice. Este de es el VCR. 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 Eh, en el video. <laughs> video cassette. <laughs> yes. Record. Cassette recorder. Recorder. And wall. 
wall, wall, wall. Mm -hmm. and say see sail, ceiling, 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 yes, and drapes, drapes, or drapes, mm -hmm. and windows, window, mm -hmm. and love seat or love seat, seat. yes, love seat, love seat. Mm -hmm. and wall unit or wall unit wall yeah. unit, unit. Wall, okay. wall unit very good wall unit mm -hmm. okay thank you alejandra good job okay that is part of the vocabulary vamos a ver más right? we're going to study more of this picture because at home okay let's go with the topic that we have and today we are going to learn how to use, how to use, there is and there are. And also, we're going to have the quantifiers, right? That is going to be our main topic. Get ready because we use this topic a lot, a lot. We use it a lot, guys. Okay, so let's see how do we form the there is and there are. Okay, let's read. Vamos a leer. We are going to identify the information. Okay, let me ask you, Jonathan, please, can you please start reading the historic Olvera Street? Paragraph one, please. What is Olvera Street? It is the Birthplace of Los Angeles. No sé si el, Los Angeles. Los Angeles. Yes, Los Angeles. And, and in. Podemos hacerlo in, en par, ¿verdad? Podemos hacerlo in 1781. 1781. Mm -hmm. Yes. This marketplace was a small village 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 village, village of 44 mexican settler now it's a popular tourist 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 yes tourist attraction it is only one block, but there are a lot of interesting things to do. Okay, perfect. Jonathan, thank you. So we have uh, the word, it's a birthplace, right? It's a nacimiento. Angeles, right? This place, the Ovira, the Ovira Street. Tenemos que es un marketplace. Marketplace. It is like the way where you buy in a mercado, right? As we know, marketplace. Tenemos la otra palabra que son las villages, right? Que son las aldeas. So, then we have the word settle, settle. Son los llegaron, right? Los que llegaron ahí, digamos, primero, the settles. We have here. A person who moves to a new country or area. Los que, yeah. According to the dictionary, it is son los como los colonos, colonas. Yes. That is like the meaning of the dictionary. Okay, questions about this paragraph? Any word? Questions? Okay, no questions, good guys. Let's continue, please, Gabriela. Welcome back. The second paragraph. Good evening, teacher. Good evening. Uh, there are 77 history buildings on Olvera Street. There is a house that is about 200 years old. There is a statue of King Carlos Third of Spain and a statue of Philip the Neve, the first governor of California mm -hmm. in a beautiful plaza. 
Okay, so we have the words there, right? We have that there are 27 historic buildings, right? I think it's historic is in that place. So, and it is around 200 years old. And then we have the statue of uh, King Carlos III of Spain. And also we have Felipe the movie, the first. You know, sabían que California, creo que casi eran parte de México, y luego en Estados Unidos. And then, that is no se preparado. I don't know about that, but they did it. Okay, so then we have the next paragraph. Andrea, please go ahead. The next paragraph. Good evening. Good evening, Andrea. Uh, they are some little shop in the earth. That sell Mexican clothes, toys, and we were uh, They are a restaurant with delicious Mexican food, such as churros and enchiladas. There is a traditional music and folk dancing on the weekends. Yes, so we have like some of the activities, right, that they do in this area. So they, they have some viewerly, some toys, some food, and also there are some folks dancing. Okay, questions about that paragraph? Questions? No questions. Hay una palabra muy importante, this one, folk. Lo va a escuchar bastante. Y es que dice, hey, folks. Dice, mm -hmm. yeah. Right. So that is this for just listen. We're going to find that. That is the meaning. Okay. And the last paragraph, please, Dennis. Go ahead. The last paragraph. Vira Street. Hola, hola. Hello, Good Dennis. Night. Good evening. Good evening. Mm -hmm. Good evening. Um, oh, Vera Street is downtown. Okay. This one. Oh, Vera Street is in downtown Los Angeles. Across the street from Women's Station. Mm -hmm. There are free tours. On most days, use go to the visitor center and the set Olvera house. Come to Olvera Street, learn about history and experience Mexican culture. culture. Very good. Culture. Very good. culture. Very good. Okay. So, is there any word over there, guys, that you have questions? Don't you say I'm going to do that? about any word that you maybe you have doubts maybe in pronunciation no no okay let me just tell you so les comparto un tip para que ustedes también lo puedan hacer por ejemplo si ustedes han visto yo no sé cómo se pronuncia esta palabra so En el grupo que los he compartido, pero quizás les pueda servir a ustedes también. Por ejemplo, eh, eh, tenemos una herramienta del, del Google Drive. De una forma de cómo usted puede escuchar la pronunciación, right? Vamos a Ok, así que. Usted busca la palabra, right? For example, downtown. Entonces usted dice, teacher, I don't know how to pronounce this word. A veces los teacher, well, we don't know. Downtown. Y lo escucha. Downtown. Downtown. Mira la pronunciación. Dependiendo de la versión, creo, se puede ver cómo ellos lo hacen. 
Así que Marisa Downtown. Ok. Ok, guys. We are good. Let's continue. No sé si hay dudas. No. We are good. No. Ok, good. So, let's continue with this. Vámonos entonces straight, right? With the topic that we are interested in. So, we have there is. Recordemos de pronunciar there is. Y luego tenemos there are. Okay. There is. There are. Y cuando lo vamos a utilizar tell you that something or someone exists or that something is a fact. Que algo existe, que alguien existe, o que algo existe o es a fact, es un hecho. Ok. Pues entonces, there's a statue of King Carlos III in the plaza. ¿Qué significa? Es el I, right? Hay una estatua de Carlos III en this class. Ese es el I. Ok, tenemos la otra forma. There are three tours on most days. Entonces, las dos significan I. Hay esto y el otro. Pero vamos a identificar cuando utilizar there is y cuando vamos a utilizar there are. En el caso de there is, right, vamos a utilizar, we're going to use it, cuando tengamos un objeto. Just one. For example, there is a parking lot. There is a parking lot. There is a free tour. Entonces, por ejemplo, there is a student over there. Uh -huh. Y como ya estudiamos las preposiciones, right? podemos agregarlas. There is a parking lot on Alameda Street. There is a free tour at 10 a.m. Una contracción, tenemos la de there is, right? Podemos decir there's. Question con there is? Question. Alguna? Uh -huh. ¿Podría repetir con qué lo vamos a usar, teacher, por favor? Ok, lo vamos a utilizar solo cuando tengamos un objeto, right? One object. Digamos en singular, entonces. En singular, ahí está. Correcto, Sofía. Excelente. En singular, right? Así es. Ok. Do you, ok, let's go. Ok, Dennis, Dennis, go ahead, Dennis. Entonces, eh, there is, lo podemos ocupar eh, también en el caso de una persona. Sí, there is one person. ¿Sí? No sé si se refiere a ese tipo de oración o tiene eh, alguna otra. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, la que, había, la que había puesto antes, the student. There is a person over there, yes. Uh -huh. Over there. O también en el caso de que, también para ser específico, right. there is a boy. Boy, un chico, una persona. Uh -huh. In the classroom. There is a boy in the classroom. Con animales, right? There is a cat on the floor. There is a cat. Mm -hmm. Ok, no more questions. No sé si respondí. ¿Tienes? Sí, pero una uh -huh. pregunta adicional. Estas Bien. oraciones o cuando vamos a ocupar esta afirmación uh -huh. eh, son siempre en, en el presente simple. 
Este tema sí sería el presente simple. Sí, más adelante van a ver este mismo como es en pasado, como lo pueden hacer en futuro, right? O sea, van a ver eso más adelante. Uh -huh. okay. ok. So, ya vimos entonces los similares, right? So, vamos a ver entonces los plurales. Cuando tengamos más de un objeto, ahí se le vamos a utilizar el there are. There are some little shops. No nos olvidemos de la S. Some uh, little shops. Tenemos el siguiente. There are free tours. Vamos a ver. There are some teachers in the classroom. No nos olvidemos de la S, right? Y si no alargamos la S o el plural que le corresponde, vamos a tener mala la oración. Uh -huh. Ok, no sé si hay dudas, questions. About there is, ahorita solo estamos diferenciando, right? Making the difference entre singular y plural. Okay, questions? Mm -hmm. No questions, okay. Okay, let's continue then. Vamos a continuar with um, la forma negativa. Okay, la. Okay, para la forma negativa vamos a utilizar el there siempre. Y en la, lo que vamos a agregar es eh, la forma negativa del verbo to be. Por ejemplo, la forma negativa isn't, is no, or isn't, or is not también. It's another way. Tenemos the, the example. There isn't a bank. There is no bank. There isn't a show. There is no show. No sé si hay dudas, questions about that. Dudas or no? Teacher. Mm -hmm. Yes, Jonathan. En, en este caso, eh, se mantendría la regla que sería there isn't cuando es singular y there aren't cuando es plural. Siempre, siempre. No importa si es afirmativa o negativa o questions, siempre vamos a mantener la regla, dependiendo de la palabra que estemos usando. Ok. Ok. Questions, no sé si hay dudas. Any doubt? No. No questions. También podemos utilizar esta. Esta la vamos a ver bastante. There is no, right? There is no show, there is no bank, right? Okay, let's continue. Shall we guys, podemos continuar? Can we continue? Okay, good. So I want to listen an affirmative and a negative sentence from you. Ahora necesito una oración in negative, right? Okay, so ready? Because you are going to tell me. I'm going to cover this. Okay, let's start with Wendy. Yo ya vi que Wendy wants to participate. Wendy, please. Give me an affirmative and negative sentence using there is and there are. Okay, voy a hacer yo el primer ejemplo. You allow me, please. Okay, una afirmativa de there is. There is a house. Okay, la cosa negativa. There isn't. Sorry for no encuentro. House. Okay. One example. Okay, ahora quiero que usted, Wendy, me haga dos oraciones. En plural, vamos a hacer en plural. Okay. 
Vamos, Wendy. Una afirmativa en plural, right? Una negativa. Help me. Negativa la primera. Que era, there is a house. Yo la quiero okay. en plural. Quiero esa, puede ser esa en plural o... There are. Exacto. There are there, are, there are no... There are not a big house. No tengo... Uh -huh. There are... Okay. No. There are no... A big house. Uh -huh. Tenemos que cambiar algo por ahí. Algo ahí que no... Sí. Big. Big. Uh -huh. yeah. House. Ok, eso es buen punto. Vamos a agregarle S. No nos olvidemos de la S, right? ¿Qué más? What else, guys? There are. Ok, Creo estamos que ahí en... no, no tendríamos que usar el A. Excelente. A That's right, Sofía. Entonces, no tenemos que utilizar el A. Ok, si agregamos el A. Ah. Ok. <coughs> ser despedidos del trabajo inmediatamente. Ok. So, uh, the next one. Ahí está en negativa, Wendy. Me ayuda con la afirmativa, please. Con la afirmativa. There is. En plural, hagámoslo en plural. Ok, there are. Uh -huh. um, uh -huh. there are... uh, I don't know. Okay, we can have the same, right? There are some big houses. Mm -hmm. Okay, very good, Wendy, excellent. So questions, no sé si dudas. Questions, guys? No, no, no. Okay, al final ustedes me van a explicar este tema. Ser estudiante. Ustedes van a hacer los teachers. Ok, so let's continue. Uh -huh. um, yes. Podría ser otra. There, there are windows. Ok. Uh -huh. There are some windows. There are some windows. Yes. There are there some windows. Some. Uh -huh. In my house. In my house. El son se agrega. Sí, podemos agregar el son. O también, si no, se agrega, queremos, si no lo queremos agregar, podemos agregar un número. Por ejemplo, there are three windows in my house. Okay. O there are windows in my house, right? That depends. Ok. Good guys, questions, no sé si hay dudas, if not, we can proceed. Okay, good, let's continue. Okay, en, aquí es donde entramos al tema de los quantifiers. Aquí es donde estamos utilizando SOM. Okay. Nos dice que vamos a utilizar SOM cuando tengamos una palabra en plural. que puede ser, nos da una cantidad, right? For example, five people, or use some if we don't know exactly the quantity, cuando no sabemos una cantidad en específico. Por ejemplo, there are five people in the office. There are some people in the office. Hay algunas personas in the office. Ok, question with this one. Teacher, ¿podría, uh -huh, perdón, ¿podría okay. repetir eso? Escuché un poco cortado, solo escuché eh, donde usted recalcaba que el SOM es, eh, lo utilizábamos cuando ten, tengamos una palabra en, pru, en plural, ¿es correcto? Incontable, right? Incontable. Contable. Contable, contable perdón. No nos okay. olvidemos que en ese caso, que sea contable plural, vamos a utilizar there are, ¿ok? Ok, para decir okay, hay teacher. algunos, right? hay algunas. Mm -hmm. There are some students over there. Ok. Uh -huh. Ok. 
Okay, Gracias. Good. Okay. Then we have uncountable, las palabras incontables, right? Podemos utilizarlo with some, solo que lo vamos a utilizar with there is, right? <coughs> There's some milk in the fridge. Hay algo de leche uh, in the fridge, right? There is some money, right? La palabra incontable, money. Hay algo de dinero in my wallet. Okay, questions for this one? Mm -hmm. Questions? No? No. 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 Okay. Perfect. Thank you. So then we have remember with singular countable noun, we use a or an, the or another determiner or pronoun, not some. There is a woman in the shop. ¿Qué nos está diciendo? Que no podemos tener, por ejemplo, el soma acá junto al a. No, there is some. No, we cannot have that. There is a woman in the shop. There is a woman in the shop. There is the woman who works in the There is my sister in the photo. Okay. There you have the information, guys. No sé si hay dudas. Yeah. Mm -hmm. Yes. Yeah. Hola. Agrega. Perdón, perdón. No alcanzo a escuchar, Emma. Parece que tenemos interferencia. Está lloviendo muy fuerte. Sí. Teacher. Sí, dígame. Eh, ¿Cómo sería el significado de there's the woman who works? Ah, who works, eh, eso significa que trabaja, right? Y está la mujer que trabaja en el hospital. O sea que en ese caso, sí, who ya no sería como quién. No. No, lo van a ver ustedes más adelante, el who, cuando está en medio, eh, sí, sí se refiere a una persona, pero cuando lo traducimos puede, puede ser que no tenga uh -huh. Pero lo van a ver más adelante, sí. No worries. Ok. Ok, but it's good to know, right? It's good to know. Uh -huh. Yes, Roxana. Tengo, solo tengo una, una duda. Yo recuerdo que cuando estudiaba que eh, la palabra woman también se, re, se podía decir women. Women. Pero, oh. uh -huh. pero eh, lo que sí no recuerdo es por eh, la cuando. Se... Muy buena, uh -huh. excelente. Tenemos woman. Muy bien, excelente. Woman. Y tenemos la otra que nos decía women, right? Es el plural. Uh -huh. Entonces, esta es muy buena pregunta, right? Con los plurales. A veces los plurales no se les va a agregar la S, sino que usted lo tiene que aprender. Por ejemplo, este, este caso de... Ah, el, el que ya conocen, ¿verdad? El de hombre, man, uno, right? Y en plural, que sería de modo. Por ejemplo, one man. One man. Uh -huh. so, uh, y hay más, hay más. Déjenme ver more. Déjenme ver si se lo puedo compartir. Eh, esto se le llaman como irregular. Irregular plural words in English. Okay. No sé si hay dudas, questions about that. Si no, pues compartir. Part 2. Uh -huh. El, teacher, el que no me quedó un poco claro es el there is, el there is, uh -huh. son, ¿cuándo usar con el there is? ¿El there is? Sí. Ok, el there is, son, lo vamos a utilizar con palabras que sean incontables. Ok. Uh -huh. Palabras que sean incontables en singular, ¿verdad? Palabras incontables, así es. Hay algo de... Leche en este caso. Hay algo de dinero. 
que les voy a compartir these words para que también ustedes eh, las puedan repasar. En contables y en plural. Ok, sí, también el son se utiliza con um, incontables en plural too. Um, de la... There is a woman. Eso no, no, no entendí. Ok, esta palabra, esta oración, no se preocupe. Okay. La van a ver ustedes más adelante. Okay. No pongamos atención a esta. Ok, so, hay que decir esta oración, la van a ver más adelante. Ok, my bad, mi culpa, right? Porque no me fijé ahí en esta oración. Ok, so, questions. Forget about this. Mm -hmm. No questions? Okay, no me lo fijado. Okay, okay. So you can check algunas palabras. For example, la palabra oveja, right? Palabra oveja, es compartido. Sheep, right? Ese es singular y también chip. Es plural también. Y no se le agrega ese. ese. Ok, así que como los casos, ustedes pueden encontrar. Pueden encontrar. Ok, so questions. No sé si hay dudas o questions, guys. Uh -huh. No esta imagen, esta imagen que nos ha enviado, teacher, uh -huh. eh, quiere decir que estas son algunas de las palabras con las cuales nos podemos encontrar y no va a haber ninguna variación ni en singular ni en plural. Exacto. Ex ah, okay. Exacto. Ahí les he compartido, por ejemplo, cuando es singular eh, y cuando es plural. Uh -huh. okay. Por ejemplo, el caso que vemos mucho es this one, child, niño, ¿verdad? Uno. Uh -huh. En cambio, cuando estudiamos, decimos children también. Children. Ok. Ok, entonces, yes. Ok, so, questions. No sé si hay dudas. Pues. Yes, Andrea. Sí, uh -huh. eh, yo tenía dudas todavía con el son porque le dijo a José que se usan para palabras incontables en singular, pero también se pueden usar para plural incontables. Perdón, perdón. Con... Ok, perdón, perdón, Andrea. El son lo podemos utilizar. Vamos a escribir acá. Para contables. Mira. Ok, exacto. Ajá, para palabras contables. Mm. Nouns. Y también lo podemos utilizar para uncountable nouns, right? Mm, ok. Uncountable nouns. Okay, por ejemplo, there are some students in the class. Algunos estudiantes, right? En el caso que sea incontable, la palabra, right? There is, there is water. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Hay algo de okay. agua. Uh -huh. Digamos que se puede usar de las dos formas. De las dos formas. Solo que tengamos cuidado con las palabras, right? Que siempre tenemos que seguir listas. Por ejemplo, si estamos en plural, no nos olvidemos de utilizar el there are. Okay. Mm -hmm. Si tenemos esta palabra incontable, vamos a utilizar el there is, right? O there's. Gracias, teacher. Ok. Ok. So. Let's continue, right? Vamos a seguir. Teacher, teacher. Yes, yes. Okay. La diferencia es el usar el there is y el there are. Eh, 
solamente ahí es donde cambia, porque el son siempre se va a ocupar. Uh -huh. Pero el there are es cuando es contable y uh -huh. there is es cuando es uh, punto. Exactly, así es, así es. Ok. Uh -huh. Ok, ok. Ok, y lo que veíamos en este caso, right, en este a veces también tener ese error. Ok, no podemos tener, no podemos tener there is, eh, son, y a, digamos, voy. Ok, no podemos tener eso. We can't have that. Ok, so let's continue then. And, uh, we have uh, uh, finally, tenemos entonces, eh, visto el any, right? El any también. Vamos a poder usar el any en dos formas. En la forma negativa. Lo podemos utilizar de dos formas, right? Y test add not, la forma negativa, right? To the end of the verb. Las negativa. Ok. And ya, cuando sea negativo, lo podemos utilizar. There isn't any money, right? Tenemos siempre la palabra incontable. ¿Ok? También lo podemos utilizar con el there are. There aren't any students in the classroom. ¿Ok? Plural nouns. También. No sé si hay dudas with that part. Uh -huh. No, veamos también el lugar de in que está después del aren y del isn't. Uh -huh. Ok, tenemos acá, remember, right? Remember, do not use me with singular countable nouns. Okay. No hay que utilizar any con las palabras contables en singular. There isn't a single biscuit left in the package. There isn't any single biscuit left in the package. Okay. Entonces, no podemos utilizar el any con palabras contables, right? Contable nouns en singular. Ok. So, más que todo con negativas es es la regla en general. Y here is countable. Ok. So then we have there is no freezer in the kitchen. And then we have there are no students in the classroom. There is no, right? There is no coffee left. En este caso, el no lo estamos utilizando con palabras contables y con palabras incontables también. No sé si hay dudas about that part, guys. Teacher. Uh -huh. Yes, Alison. En este caso, se, puede, se podría decir que se puede utilizar any or no en la misma, como de la misma forma. Ok, eh, no. le entendí que, por ejemplo, en la misma oración, si podemos utilizar. No. Por ejemplo, vaya, dice there are no students, pero en el ejemplo de arriba también dice there aren't any students. Ah, en el Así mismo que... sentido. Ajá, ajá, yes, exacto. Exactly. There are no students, exactly. Uh -huh. Exacto, very good question. Okay. No sé si hay más dudas, guys. Okay. okay, good, guys. So let's practice. Vamos a practicar entonces. Ya, mucha. Ah, tenemos una bien la teoría. Okay, sorry, guys. Sorry, sorry. Solo le voy a explicar esto bien cortito, cortito, resumido. Vamos a leer tanto. Okay. Cuando sea pregunta, sea una yes, no question, vamos a poner al principio el verbo to be. Esa es la regla. Ok, esa es la regla. 
is their uh, computer, is their um, student. Okay, siempre se cumple que el, el is there es para singular y are there para plural, right? Podemos utilizar el en. Okay, básicamente esa es la idea. No sé si hay dudas, no quiero tomar mucho tiempo porque ya, ya tomamos bastante. Uh -huh. Questions, questions. Uh -huh. No, okay, good guys. Básicamente esa es la idea, right? Of the quest. Okay, let's practice. Okay, let's go. We're going to practice right now. Okay, sure. Sure. Una pregunta. Yes, Alison. En las preguntas no se utiliza any or some. Ok, recordemos que el son, el día de ayer estudiamos, que lo, se, pueden ver, se, se puede utilizar en tres formas. Como offer, como request, hay otra que se me En este caso vamos a utilizar any. Ok, Alison. Okay. Any. Ok. Estamos en Ok, okay. Uh, questions, no sé si hay dudas. No, okay, good guys. So let's continue. Sure. Yeah, sure. yes. Eh, lo que me confunde un poco es, uh -huh. eh, vamos a utilizar any cuando no, es una palabra no contable, en plural. Okay, tenemos los, okay, tenemos los dos casos, verdad? Tenemos any que lo vamos a utilizar con una palabra incontable ah, y también. Incontable. Any también con palabras contables. Pero en plural. En plural, exacto. Las dos formas. Y tomando el ejemplo que había puesto en la siguiente. Uh -huh. Sí, ahí. Eh, donde dice, are there any parking? Any parking lots. Tenemos acá que es plural, right? Ah, ok. Uh -huh. Son los parqueos. Parking lots. Okay? Very good. Okay, no nos olvidemos de la short answer, right? Yes, there is or no, there isn't. Yes, there are or no, there aren't. Okay, good guys. Okay, let's go. So, vamos a ver si avanzamos, si podemos avanzar this one tomorrow. Because I understand that too much information sometimes. Ok, hagamos preguntas. Let's practice the question. Vamos a hacer las preguntas tomando en cuenta this information, right? Ok, vamos a dar ejemplos. Ok, tenemos el ejemplo. Are there movies on TV tonight? Are there movies? On TV tonight. Yes. ¿Qué voy a escribir acá? There are. There are. Okay. There, there is or there are? They are. There are. There, there are. are. Muy there. bien. There, there are. are. Very good. Y there are. Okay. Recordemos algo. Esta es. Esa palabra es they. Okay. La palabra es there, 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 there are, there are, okay, good, so what about number two, is there a talk show, is there a talk show, mm -hmm. yes. Yes. yes, yes, there is, there is one, there is. Mm -hmm. Muy bien. Yeah. There is. There is. There is one at 7 p.m. Muy bien. What about music show? What is the question? There are. 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 It goes the bird to be. So, escuché por ahí el is, no, right? Siempre veamos la palabra. Tengo yo acá un plural. 
Are. Sí. ¿Cómo hacemos la pregunta? Are there. Are there. Muy bien. Are there. La respuesta es yes. Sí. There are. Uh -huh. ¿Dónde estarán los music? Veamos. Where are music? One and two. Ok, we have two, right? Music jazz. We have two music shows right here. Ok, so yes, there are. Podemos agregar el son. There are. Sí, dicen el bonus, right? There is one. ¿A qué hora? At. ¿A qué hora está? There is one at. 2 a.m. Oh, yes, there is one at 1 a.m. And, and there is an, and one at 2 a.m. 2 a.m. Very good. Okay, me ayuda con la number four. Can you help me with number four, Alejandra? Number four. Necesitamos hacer la pregunta. ¿Cómo haríamos la pregunta? Yes, Alejandra. Uh -huh. Number four, Alejandra. Perdón, creí que tenía activado el uh -huh. micrófono. Eh, no sé, teacher, si sería. Are, are they? Are there. Muy bien, uh -huh. are there. Uh -huh. Okay. Are there? Muy bien, Alejandra. Very good. So, ¿cuál sería la respuesta, Roxana? Are there sports shows? Are there sports shows? Yes, there are. We have sports shows, guys. Mm -hmm. Tenemos algún show de sport? Do we have it? No. No, there are. Exactly right. No, there aren't. 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 Okay, so what about number five? What about number five? We have the word documentary. Okay, what? Is there a documentary? Is there, uh, right? Is there? Uh, is there a. Uh, Som. Sorry. Ok, recordemos que el SOM lo tenemos tres, en el caso de preguntas, solo son tres escenarios los que podemos utilizar. Eh, si no me lo recuerdo, es en una offer, en algo que usted está ofreciendo, en un request, en lo que usted está pidiendo, y el otro se me ha escapado. No, si me ayudan ahí, hay un otro escenario. Entonces el SOM solo en esos tres escenarios lo podemos utilizar. Ok. okay. Is there a documentary? Yes. Then yes. Yes. Uh -huh. Yes, what? Yes, there yes, is. There is. Okay, very good. Yes, there. There's one, right? There's one at eight. Eight. Ayuno a las ocho. What about number six? Do we have kids show? Do we have are, are there so oh no is there uh -huh. is there is there okay is there right is there any any kids shows the second answer we have no no, no what they no there are. No, there is. No, there is. No, there isn't. Isn't. Mm -hmm. No, there isn't. Okay, good. Okay, what about comedy show? What about that word? Is there. Is there. Is yes. there, muy bien. Is there. Is there any, any. Is there any? Okay, podemos agregar el any, right? Is there mm -hmm. any comedy show? Yes. Do we have comedy shows? Yes. 
There is movement, yes, there is. Okay, what about news program? News program. Um, se le puede agregar la hora y ah. solamente ahí queda dicho. Vamos a agregarle. Yes, there is one. Sí, hay uno a las. No, three. Three. Okay, okay. What time? Uh -huh. Three a.m. Three a.m. Okay, we can oh. add it for sure. Perfect, perfect, Jose. What about number eight? What do you have in number eight? Are, are, are there, there, are there. Are there. Mm -hmm. are there. Interesting. Are there. Interesting. Mm -hmm. Será que es is there or are there? Are. Is are there. there. Are 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 let me tell you guys, let me tell you the la, la palabra yes. news. Is there news are. Es, eh, aunque lleva S, lleva S, pero eh, significa periódico, right? Periódico. News o noticia. Noticias. Noticia. Teacher. Uh, uh -huh. y, y si dijera noticias, teacher, sería news. 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 Esa es la palabra. News. Ok. Ah, entonces, okay. entonces, debemos de fijarnos más que todo en esta palabra del final. Si ah, lleva okay. una S, ah, eso me indica, ok. Tú estás hablando en plural. Okay. Yes, questions. Con singular, entonces. Ok, okay. okay. Yeah. muy bien. Yes, Jonathan. Encontré que el son también se puede utilizar con sub subjects o subjects. No sé con subjects, el son. Subjects. Sí. Ajá, el son, sí. Eh, son? Una de las formas que no. Uh -huh. Ah, sí, 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 creo que la Suggestions, esa es la palabra. Muy bien, thank you, Jonathan. Entonces, en esas tres formas, en sugerencias, right, son las que podemos utilizar retomando el tema de son. Exacto. Ok. okay. Thank you, Jonathan. Ok, then we have la siguiente. Is there any news program? Yes, there is one six thirty p.m. Yeah, right. Yes, there is one. There's there's one. I'm oh, sorry. There's one. At a qué hora? Six. At six, six right? Six. Six thirty. Okay, six thirty p.m. P.m. Okay, excellent. No sé si hay dudas, questions about the topic. Teacher, lo que me queda un poco así como en el aire es cuando usar y cuando no el any, porque a veces se puede agregar o a veces no, o queda discreción. El any, en forma general, el any lo podemos utilizar con negativas, negatives y con questions. Ahí estamos. Plural en singular. ¿Y uh -huh. qué papel juega Lenny en una oración, digamos? ¿Lo puedo poner o no lo puedo poner? Mm, depende, depende what, what you want to say. Por ejemplo, ¿hay algún o hay algo de Sumando a esa pregunta, uh -huh. también, la mía es: no, no comprendo cuando va en o cuando, por, por ejemplo en la 2, y ver a si el en también se puede utilizar para singular, o sea, cómo diferenciarlo entonces. Depende del sentido de la oración. De, y de la palabra que esté usando. Por ejemplo, is there uh, any is there any water, por ejemplo? ¿Hay algo de agua in the fridge? Yeah. Eh, y en el caso del plural, are there any movies? ¿Hay algunas películas? Right? So, 
that will depend on the sentence of the of the of the context, right? Mm -hmm. Por ejemplo, en el número ocho, number eight. Se podría haber utilizado is there a news program? Yes. Mm -hmm. Is there a news program today or tonight? Mm -hmm. That's it. Vamos a retomar eso. Is there, right? Is there a news Tonight. Mm -hmm. Okay. Or another one. It's right. I know. Is there a window camera right here? House. Teacher. Mm -hmm. Pero en la anterior, eh, vi, vi que estaba en, en plural noticias. Eh, sería correcto poner a A. A news. Es que news es noticia, right? News. Right. Ya es así la palabra. Ya es así. Ok. Y no cambia, right? News. Ok. okay. So, así es la palabra ya. Ok. So, questions. No sé si hay más dudas. Este tema es very important, right? Muy importante. A lot we use, use it a lot. Okay, guys, so let's practice. Don't worry about the, for example, small things, but you are going to learn me in your way. Okay, so let's practice. Vamos a practicar ahora the part of speaking, right? Remember that at the end, lo que nos interesa a nosotros es entenderlo, right? Y podernos comunicar. That, that must be our goal. Okay, you participate, right, in speaking English. Okay, for that, you are going to create, te van a describir, right? You're going to describe the house of your dreams. Van a describir la casa de sus sueños. I want you to tell me, right, what your dream house is. Is. Por ejemplo, in my dream house, vamos a hacer unas 10 sentences describing, describing the house. Okay. Por ejemplo, my dream house, pues, unos ejemplos. In my dream house, there there are, de la quiero grande, there are like uh, six rooms. Uh -huh. There is a big living room, etc. Entonces vamos a utilizar el there is y there are, podemos utilizar también el some, el any, podemos hacer oraciones negativas también. Por ejemplo, there is no traffic nearby. No hay nada de tráfico in my dream house. Este cerca, right? Okay, so basically that is what you are going to do. No nos olvidemos de presentar, present. Okay, porque con base a eso usted la va a describir. Okay. Any questions about the activity, guys? That's it. Mm -hmm. No questions? No? Okay, so let's work. Vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar acá. I look for a picture and then you are going to describe that. Place of your dream house, right? Let's see. Okay, aquí está. So let's do it. Van a tener unos de cinco a diez minutos to practice. To know, right, what you will present. Okay, 
So I'm gonna mute myself. Let me know if you have questions. Okay, guys, is there somebody who is ready? No yet? Okay, I'm going to give you some time.
Teacher ruido, ¿cómo se dice? Escribe ruido. Noise. Noise. Yeah. I'm gonna write it down here. Let's see. Ya se lo escribo. Ya no había el guy, por cierto. ¿Aquí sabe cómo quedó? El Salvador. Una a una. Una a una. Por la cara de, de José ya tengo la respuesta. Ok, ok. Decepción, decepción. decepción. Ah, bueno, la próxima. <laughs> <laughs> ok, so let me know, guys. Are you ready? Jonathan, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Ok, so are you going to share your screen? Vamos a compartir pantalla. Yes. Okay, go ahead, please. If you can start, you tell me when. This is my dream, dream's house. Mm -hmm. uh, my dream house is big. There are two two levels. There is a noise. There are four rooms. There are two gar garage. And there is a large room. There is a space, a spacious kitchen. There are two bedroom, bedrooms. There are two cars. There is a garden with many flowers. There aren't near nearby neighbor. Finish. I loved the last one. Me encantó la última. There are no neighbors. <laughs> Nearby, okay, I love that one. Me encantó that one. There aren't neighbors, okay, or there are no neighbors. Okay, good, excellent, Jonathan. También podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de los de la primera, segunda planta. There are two floors, también. There are two floors. Uh, there are three floors. I am in the third floor. Entonces podemos utilizar la floor, también. Okay. Okay. Perfect. Thank you, Jonathan. Okay. So let's listen another one. Vamos a escuchar alguien más. Is there somebody who wants to share? Mm -hmm. Somebody? Oh, yes. Roxanne, please go ahead. My dream house is big. Uh, there are five rooms. There is a kitchen of open concept. There are five bathrooms. There is a big garage. There is a living room. Mm, there is a game room. There is a, there is located in the file field. Area. Uh, there are some fruit press. 
e there is a swimming pool. Ok, perfect. Thank you, Roxana. Just vamos a verificar una oración que es muy importante. No escuché que hizo there is, there is located in the, creo que sí, floor, creo que sí. Algo así creo que sí. No sé si estoy incorrecto. There is located. Okay, cuando decimos está en este lugar, vamos a, no vamos a ocupar el there is, sino que vamos a ocupar el it is located in the, no sé qué, in the fifth floor. Ok. Ok, Roxana, thank you. So let's continue with the next one. No sé si alguien más. Creo que Gabriela vamos a dejar que pase. <laughs> Ya sentía que se quedaba ahí, Gabriela. <laughs> ok, go ahead, Gabriela, please. In my dream house, there is a big garden and, and there is a big kitchen. And there are a lot of rooms. And there is a little room for my cats. And there is a, a big makeup room. And there are a lot of flowers in the garden. And there are two floors. Gabriela, I didn't know you like cats. How many cats do you have? Actually, I have two. <laughs> two cats. Okay, is that a male and a female, la pareja? The mother and the son. <laughs> mm, my goodness, the mothers are terrible. <laughs> okay, thank you, Gabriela. Excellent. There was um, no mistake at all in your presentation. Thank you, Gabriela. So uh, let's see who is ready. Alguien más que quiera compartir your dream house. Uh, yo, pero no, pero no, 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 no tengo la imagen. Okay, go ahead, please. Uh -huh. Okay. In my dream house, no sé si es correcto que diga, I want it medium. There yeah. is? Uh -huh. There, There is? is? A medium. It's medium. A medium what, uh, Wendy, sorry. House. Oh, it is like a normal house, let's say. It is, but you see, I'm going to say it is. Okay. It is a medium house. Medium. Are, uh -huh. medium size house, okay. Uh -huh. There Go are ahead. three rooms and uh -huh. two bathrooms. Mm -hmm. In living room, there is a picture of Leonardo da Vinci, and there are two sofas mm -hmm. and a small bookcase. Bookcase, okay. Bookcase. Mm -hmm. uh, also, one a uh, big jar, mm -hmm. which see. Viet al mar. Okay, a view to the ocean. Okay, and the ocean. Mm -hmm. ocean. There is yeah. no any a cat in my house. Lo puesto, right? The opposite. <laughs> okay. Yes. Lo puesto a, um, a Gabriela. Right? Okay, I'm curious about the Da Vinci picture. Why Da Vinci? Da Vinci, Wendy. I'm curious. Because I. Yeah, he is, or he was, right? Okay, as far as I know, he was a great, uh, I'm, I'm not sure if he was a, a great, like, uh, drawer, también, right? And th there are some other things that. That he did. Yes, this guy was 
one of the best minds. Okay, thank you, Wendy. Is there somebody else? I else you ask, guys. Okay, Alejandra, perfect. Please, the stage is yours. Go ahead. You can share. Yes, we can. We can. Go ahead. In in my dream house, there are some trees. Trees, crocuses, como árboles. There's trees. Muy bien. Trees. Uh, there is a big garden. There is not a. Creo que es near the city. Como lejos de la ciudad. Okay, it is far, far. Okay, okay. Uh, there is a lot of space. There, there's no um, noise, noise, creo, noise. There is a lot of como lifting, algo así. What do you mean, Alejandra? Perdón. ¿Qué, qué queremos decir? What do you mean? Um, como que um, quiero ver, quiero ver, me, me perdí en cuál estaba. Okay, no worries, no worries. Thank you. Uh, there is a big living room and there are a lot of uh, rooms. Solo esa. No sé, eh, creo que era la seis. La que, no sé, ya la voy a buscar. Ok, ok, Alejandra. I think it was really good, your information. Ok, tenemos la palabra trees, right? Trees. trees. Ok, guys, hay alguien más. Ok, for you, is there somebody else who wants to share? Mm -hmm. No one? No. Ok, guys. So, let's finish uh, with uh, this activity, entonces. Let's go to the breakout rooms. Vamos a trabajar and practice the following exercise. Vamos a practicar this section. Y aquí está. Basically, vamos a hacer preguntas and answers, right? We have uh, here Teacher. this one. Yes. Perdón, te la interrumpo. Dígame, dígame. Eh, era como iluminado, ¿cómo se dice? A bright, maybe? A bright, bright ok. It Thank you. Bright place. Ok. So, entonces tenemos las preguntas. Dependiendo de la palabra, así usted va a hacer la Utilizando ya sea there is, there are. Ok, tenemos por ejemplo a uh, la palabra good movies, right? Entonces, ah, como es plural, right, we're going to use are there. La respuesta. ¿no? Tenemos que hacer la larga, que no se corta, for you to practice. Ok, and uh, estas son respuestas that you are going to ask to your partners. Ok, that is basically questions, no sé si dudas. Uh -huh. Ok, well, let's go to the breakout rooms, guys, and uh, I'm going to let you work. There, let's see, we are 14. Okay, let's go.
Okay, guys, welcome back. Good to see you. So let's have some of the questions. Right, vamos a ver algunas questions. Tenemos art festival. ¿Qué pregunta hicimos? What question? ¿Cómo la hicimos? What did you do? Mm. Is there, Is there a, an art festival mm -hmm. in, in your city? In the university. In the university? Perfect. Mm -hmm. Is there, um, is there an art festival? Mm -hmm. I'm sorry. Okay, that one was good, Alejandra. Is there an art festival or is there any también, Frank? Is there any okay. art festival? Okay, good. What about jazz concerts? Jazz concerts. La respuesta. Yes. No, I, I, I mean the, the question. Ah, la segunda. No, no, la pregunta. What do you have? Are there... Is there... Mm -hmm. Are there an, any, perdón, mm -hmm. jazz concert this... Uh, perdón, yes, jazz concert in December. Are there, muy bien, are there, porque mm -hmm. tenemos la palabra are concerts, there? right, que es mm -hmm. plural. Ok, rápido, solo are me there. paso a la asistencia, and then you can sleep a lot, right? I understand that this is a big day. It can be... Ok, Alejandra, yes, there you are. Alison, present. Está Alison? Present. Ok, present. thank you. Andrea, ok, thank you, Andrea. Está Andrea, yes. Present. Ok. Podemos, los que vaya diciendo se pueden ir retirando, no worries. Cynthia está, no está. Let's see. Dennis, Bye, Dennis. good night. Bye, good Bye, night. Denise, ahí está, Denise. Ok, Dora Guadalupe, Dora, Dora, Dora. Ahí está. Ok, Elizabeth Magali, Elizabeth Magali, a la una, a las dos, no está. Let's see, Emma Gloria, Emma Gloria, ahí está, Emma. Okay, have a good night, Gabriela Beatriz, Gabriela, Gabriela, I see okay. there you are, okay, Jonathan, ahí está, yes, De Luis, yes, Karina del Carmen, Karina, Karina, la una, la dos, no, oh, no, no, good night, good night, Jonathan, have a, have a good one, okay, let's see, maybe, ahí está, maybe, yes, Wendy, ahí está también, eh, Stephanie, 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 Stephanie. No, no está. Sofía. ¿Me parece ver a Sofía? No, no está. De Roxana Lisset. Ahí está, Roxana. Vamos. Y Raquel Beatriz. Raquel, ahí está, Raquel. Aquí, aquí, presente. Okay, muy bien. Roxana también. Ya le pasé asistencia. Y Andrea también le pasé asistencia. Ok. Son los Warriors Ladies. También a usted, José. Nos vemos mañana. Good night, Good teacher. night, guys. That's uh, good teacher. tomorrow. Teacher. Yes, Dennis, tell me. Uh, día viernes, vamos a tener clase. Este día, este viernes, sí. Es el último. Oh. ¿Por qué? Era suelto. ¿Ay, es suelto? Sí. Ay, ¿verdad? Es el mejor ¿Qué día. ¿Qué es el día del padre? El mejor Ay, día sí. del año. Oh, oh, my goodness. ¿En serio? <laughs> Miren que si no me dicen, no me acuerdo. Déjeme consultar, yo diría que no, dice, pero déjeme consultar, ellos no tienen que confirmar. Pero muchas gracias, oye. Okay, Desde ya, felicidades. Okay, <laughs> okay, ok, thank you so much, guys. Have a good night. Good night. Good night. See you.